Après la série AJN The Queen, Tia Carrer a récemment fait ses premiers pas dans une autre série Netflix, dont l'ultime saison vient tout juste d'être mise en ligne sur la plateforme de streaming. L'aviez-vous reconnu Après plusieurs longs métrages, dont Wayne's World, et quelques apparitions à la télévision, Tia Carrer a accédé à une renommée mondiale en incarnant la séduisante Sydney Fox dans la série Sydney Fox, l'aventurière. De 1999 à 2003, les téléspectateurs ont suivi les aventures du professeur en archéologie, de son assistant Nigel Bailey et de Claudia, une enfant gâtée par son père, mais qui se révèle être efficace sur le terrain. Après l'énorme succès de la série d'aventure, Tia Carrère n'a pas retrouvé de rôle au premier plan. L'actrice s'est contentée de faire de multiples apparitions à la télévision, notamment dans quelques émissions de télé-réalité et plus récemment dans l'ultime saison de mes premières fois sur Netflix. Tia Carrère, son apparition surprise dans mes premières fois après la série AJN The Queen, créée par RuPaul et Michael Patrick King, Tia Carrère a poursuivi sa collaboration avec Netflix en apparaissant dans l'ultime saison de mes premières fois. Depuis le 8 juin dernier, les téléspectateurs peuvent découvrir l'actrice de 56 ans dans la peau du docteur. Logan, le nouveau mentor de Kamala Nandi Wadal. Une véritable bouffée d'air frais pour la cousine de Devi, qui avait eu une mauvaise expérience avec son ancien Pygmalion. Deacon Philippe, en Eddy Samberg. Ces autres stars qui ont fait une apparition dans mes premières fois Tia Carrère n'est pas la seule star à avoir fait une apparition dans la série Netflix. Pete Gardner, qui a joué dans la fiction Crazy Ex-Girlfriend, a campé le rôle de l'entraîneur de l'équipe de natation de Sherman Oaks et patron de Paxton dans l'ultime saison de mes premières fois. Deacon Philippe, le fils de Reese Witherspoon et Ryan Philippe, avait également marqué les esprits en apparaissant dans la troisième saison de la série. Une fierté pour son papa, qui le soutient également dans sa carrière musicale. Alors que la légende du tennis John McEnroe assure la voix off de la série, il n'est pas rare d'entendre la voix d'Andy Samberg, Brooklyn 99, lorsque l'attention se porte sur le point de vue de Ben. Gigi Hadid a également assuré la voix off de la série lorsque l'attention est tournée sur Paxton. Angela Kinsey, vue dans The Office, a également fait de plusieurs apparitions dans mes premières fois en prêtant ses traits à Vivian, la mère de Ben. Article écrit en collaboration avec Simedia. Just had a heart